La verdad que mi pueblo está muy contento de, de cómo he crecido yo, de, de cómo he luchado yo y para llegar aquí donde estoy. Que, que un chico de San Julián de Vilatorta, que es un pueblo de menos de 4.000, 5.000 habitantes, pues que esté jugando la Champions. Ferran Jutgla, del fútbol amateur a la Liga de Champions. Ferran Jutgla's rise to the UCL has been remarkable. Less than four years ago, the Brugge forward was excelling in the fourth tier of Spanish football. This campaign, he's been central in the Belgium club's journey to the top of Group B. Morning. No sé si te ha entendido, eh, Fran, pero lo que van a hacer, han grabado entrevistas con Josu Rodríguez, creo. Eh, desde aquí voy a una, una fuerte abrazada y a explicar una anécdota muy breve. A mal Farran, en tengo multas, pero la, la más destacada va a ser el show de Abut a Tarsa Vigio, que al minuto 86 lo van cambiado, van a él y va a chutir yo a una ovación muy grande y os va a ilusionar mucho para que os pensáis que la podían ahí, pero no podían a mí, total no sé si sala. Y re, desde aquí enviarle una fuerte abrazada, a Tarsi Charlie lo mejor, que se igual. Eh, es un grande, es un grande. Al final, Josu es un futbolista inmenso, pero su buena persona, su buen humor, su, su alegría en el vestuario, su, su buen hacer en el hecho de relacionarse con la gente. Eso, mira, te voy a aprovechar para preguntarte, ¿no? ¿cómo es que no has podido llegar tú a la élite? La alimentación. La alimentación. Siempre ¿no? me han dicho. Y Ferran se cuidaba mucho, se cuidaba mucho. Y eso es verdad. Sí, eh? sí, sí. <risa> Me acuerdo que a lo mejor jugaba de extremo izquierdo y venía a banda derecha a pedir el balón, porque sí que es verdad que era muy vertical, pero sinceramente si te dicen eh, hubiera llegado a ser determinante la Champions League, buah, eh, en ese momento no lo piensas. Él también ha puesto el nombre de San Andreu por el mundo, ¿no? porque al final... Eh, la gente habla, pues esto se está expandiendo y, y la verdad que es para agradecérselo. Bueno, pues aquí tenemos parte de la colección de camisetas de Ferran. Esta fue como la primera gran camiseta que vistió cuando sacó su... Bueno, su, empezaba, bueno, bueno, estuvo como semi-profesional con el San Andreu. Y con esta misma también es la que jugó en el, con el Wanda Metropolitano eh, eh, al partido de Copa de, del Rey. Ahí aprendí a ser profesional, aprendí a respetar, aprendí códigos de vestuario, ahí aprendí a, a jugar a fútbol en varios sistemas, a ver lo que es el fútbol modesto, que, que hay mucha gente buena pero que no todos pueden llegar. Desde 8, 9, 8, 8 años ya se veía que, que algo tenía, pero claro, eh, yo no, no era su entrenador. Que sea feliz jugando a fútbol y él sabe que si quiere llegar alto le tendrá que sudar sangre y lágrimas y esfuerzos. After stints at Espanyol and Barcelona, Ferran arrived at Brugge in June, where he has gone on to excel among Europe's elite. Que gracias a todas mis experiencias del pasado y a todos los malos momentos y a todas las cosas que me han dicho que no, me han hecho más fuerte en vez de venirme abajo. Es un sueño que dices, no, es, no puede ser que esté pasando esto. ¿Cómo fue la experiencia ver el partido para mí, una emoción que 
tienes que vivirlo. Sí, yo creo que se siente que, que lo quieren mucho y se ha ganado el corazón de, de, todo, de todo el público. Yo creo que para ellos es, no sé, como un ángel caído del cielo. On match day four, Jutkula's remarkable journey saw him return to Spain and face Atletico. Knowing a draw or better would send Club Brugge into the UCL knockout phase for the first time. Diego Simeone's side were a wounded beast. Six points adrift of the Belgian club having won just one match. True to form, it was the visitors who began in blistering fashion, inspired by their talismanic number nine. Brugge were yet to concede in the UCL with Simon Mignolet an impassable presence. Atleti's pursuit of a goal was relentless. Los Rojiblancos Blancos were flying forward, but Mignolet produced his own acrobatics. Meanwhile, Jutkula couldn't find his edge. Brugge thought they had their golden opportunity Penalty to the visitors. But for VAR to intervene. Atletico frustrated, Brugge a step closer to jubilation. That interval did little to alter the dynamic. As the hosts pushed forward. Schuttgeler couldn't produce his crowning moment. He departed the pitch with the match finely poised. A late second yellow for Kamal Soa put the Belgians on the ropes. But Mignolet stood tall. A moment to savor and a piece of history for Jukkula's Brugge. Qualification sealed. The moment that a goal is reached, I think also that it's a moment to lose yourself a little bit. At that moment, it can be also the match is over and then it's the max to get lost.